गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टूडे स्टॉपिंग इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन नाउ ड्यूरिंग पॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज बाय द पैनिस इन टू द वेजाइना ओके इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन की प्रोसेस बोलते हैं द मोटाइल स्पॉम स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स एंटर इन टू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब ओके फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो कॉल्ड ओवुलेशन नाउ एंड दिस ओवा ट्रांसपोर्ट टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ओके यू नो दैट द फेलोपियन ट्यूब डिवाइडेड इन टू थ्री रीजन इस्थेमस एम्पुला एंड इन्फंडिकुलम सो एम्पुलरी रीजन वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस दैट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब नाउ ओवम एंड स्पम आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी ओके सो ये ज़रूरी नहीं है कि uh, हर ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनकर यूट्रस में इम्प्लांट होता है हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अनफर्टिलाइज एग मैंसूरेशन के थ्रू रिलीज हो जाता है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पम विथ होवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पम कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ जोना पेल्यूसिडा लेयर दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन That block the entry of additional sperm. Okay, यहाँ पर one sperm ही केवल zona pellucida को penetrate करेगा और other sperm जो होंगे वो आ, क्या हो जाएंगे block हो जाएंगे Does it ensure that only one sperm can fertilize an ovum? The secretion of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum. Okay, acrosome it means anterior part of the sperm. which contain hydrolytic enzymes so with the help of hydrolytic enzymes the outer layer of the uh, ovum uh, dissolved okay so this induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte the second meiotic division is also unequal as result in the formation of secondary polar body okay now and the haploid ovum haploid ovum that in, in other word we can say that ootids soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together and form diploid zygote aap sabhi jante hain ki dono hi gametes ovum aur sperm haploid condition mein hote hain aur after fusion wo diploid zygote ka formation karte hain okay so the mitotic division start as a zygote moves through the isthmus of the oviduct isthmus is the third part of the oviduct okay jahan par jo zygote hai wo ja uh, move kar jayega aur dheere dheere cleavage ki process start ho jayegi cleavage it means uh, embryogenesis ki process ab start ho jayegi jahan par cells jo hain wo blastomers ka formation karengi okay so माइटोटिक डिविजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव थ्रू द इस्थेमस ऑफ द ओविडक्ट दैट क्लीवेज टूवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म्स टू फोर एट सिक्सटीन डॉटर सेल्स दीज डॉटर सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमर्स जो कि आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रही हैं द एम्ब्रियो विथ एट एंड सिक्सटीन ब्लास्टोमर्स इज कॉल्ड मोरूला that is the first stage of embryogenesis that is called morula the morula continue to divide and transform into the blastocyst blastocyst it means cavity like like structure as it moves further into the uterus the blastomers in the blastocysts are arranged in an outer layer called trophoblast and inner group of the cell attached to the trophoblast called inner cell mass the trophoblast layer 
दैन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की तो उससे कौन अटैच हो जाएगी ट्रोफोफ्लास लेयर एंड द इनर मास सेल गेट्स डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो और सेकेंड पार्ट कौन सा था इनर सेल मास का जो कि एम्ब्रियो में ट्रांसफर हो जाएगा आफ्टर अटैचमेंट द यूटराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कन्वर्स द ब्लास्टोसिस एज अ रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स इम्बेडेड इन द एंटोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन विच टेक्स प्लेस इन द यूट्रस ओके यहाँ पर इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई है जहाँ पर जो यूट्रस है उसकी एंटोमेट्रियम वॉल में जो जाइगोट है वो पूरी तरह से एम्ब्रियो में कन्वर्ट होकर फिक्स हो जाता है ओके आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ सेशन क्लासेस में आप अपने डाउट्स लेकर आएँ थैंक यू